各位棋友，大家好！接下来给大家分享一盘二零一六年财神杯上的精彩对局，也是由呢我们广东这边的两位特级大师给大家奉献的一盘非常精彩的对局。那先手方呢是吕青老师直红先走，后手方呢就是许云川老师选择足七进一，红方炮平三，黑方呢直接呢炮八平五，红方呢选择了兵三进一。非常激烈的一个对局，就是呢弃了这个空头。应该说，由于呢吕青老师呢第一盘的话是先手棋呢是失利了，所以呢现在第二盘换了先后手之后呢，直直红棋呢是必须要取胜的，取胜了才有机会呢去进行一个加赛。所以说吕青老师也是背水一战，所以选择了非常激烈的一个布局，弃了这个空头。那黑方呢？当然是当仁不让，红方马八进七，黑方呢实战选择的是比较稳健的，就是炮退一的招法。那这里呢也给大家介绍一下，就是说更加激烈的一个对抗，也就是呢选择炮退二。那红方兵三进一拱的时候呢，这里呢威胁打象呢是较居的，但是这里黑方就说选择推这个炮的话。肯定的是不能给红方呢这样靠过来，要是靠过来的话，那红方呢就非常大的一个优势了。所以呢，可以呢选择弃一个马。那这样弃马之后呢，红方这里呢是不敢的去打的。如果红方这里就是说直接用炮去打的话，他这里呢可以呢先抛金四一压，那你这里呢只好呢去上帅了。上帅之后的话，应该说黑方接下来呢在一个居九进二。黑方的机会呢是非常多的，容易出奇。因为红方这个炮呢，虽然打出去得到了一个马，但是呢，就是防守的作用呢是非常弱的。这样黑方呢容易呢趁虚而入，直接呢在布局转入中局呢就进行一个出奇了。所以说红方这里呢还不敢打。那红方这里呢，既然是不敢打马的话，红方这里呢只好呢选择跳个边马。黑方同样的是抛金四。那红方呢，同样的也是要金帅，应该说这样的选择的话，我个人感觉呢，就是说黑方的机会呢，就是说也不是说比较多，就是棋呢会好走一些。总体上的感觉呢，就是说红方呢是比较弱一点。但是这招棋的一个对抗呢，确实也是比较激烈、比较复杂。所以呢，许云川老师只要求和呢，就可以呢取得最终的一个胜利。所以呢。选择了比较稳健的，就是炮退一的一个变化。红方呢进米拱，黑方呢选择飞招边象，红方呢在马进一，黑方呢象棋进九，走的呢非常的稳稳将红方的这个过河兵呢进行了一个消灭。那接下来，红方如果选择居平二亮居的话，这种发展下去的话，应该说，我个人感觉呢，就是说比较容易和棋，因为黑方这里呢可以呢就是说。再立上一个中炮，你这里进去压马的话，他这里呢可以强行的跳阵马，但你就是说埋进三这里灯炮的时候呢，因为他已经连环上了，所以呢置之不理，可以呢直接上来呢去跟你进行一个腰对，那红方自然是不愿意对的，那只有呢进炮去压，但黑方这里呢就是说有一步呢就是说比较巧妙的一个招法，就是说去跟红方呢去进行一个对局。因为你吃马的话，他这里砍炮呢，那么黑方呢是非常满意的。那红方这里呢吃马肯定不行，逃车肯定不行，只好呢去砍车。砍车之后，黑方这里呢有个妙手，就是说先击后车。这样发展下去的话，就是说红方呢势必呢还得再垫一个中炮，将来呢再换掉这中炮的话，那么双方呢就容易呢形成一种呢就是说比较容易走合的一种局面当中吧。那吕青老师呢，就说背水一战，自然的是不愿意呢去接受这样的局面，所以选择了马一进三。那黑方呢在炮五退一，红方呢在马七进六，黑方炮二平七，这里一打，红方实战呢选择了炮三进三，就说比较激烈的一个招法。那比较稳健的呢，就是可以呢马六进四，黑方打的时候呢再退回来，然后黑方马八进七的时候呢。红方这里呢可以炮八进三，通过呢将来呢送兵呢去换掉呢黑方的这一个炮，黑方居九平八，红方呢可以去送一个兵，那黑方这样打过来的话，红方呢肯定是优势的，所以呢黑方可以拱
这样去进行个交换的话，就是说，黑方呢是多足呢是比较占优的，应该说，走下去红方呢要取胜的话是相当困难的。那实战呢，吕庆老师呢就没有走这些比较稳的招法，毕竟呢是背水一战的，所以呢选择了直接呢炮三进三，黑方打马，那红方呢这里呢在金炮一将。黑方只能上将，如果补士的话，他这里呢再打局一将，那就白得一局，那就立刻呢就取得胜利了。所以黑方上将，那红方这里呢在马六进七，你这里重炮的话，他可以呢还可以继续登炮，那这里呢就直接打你车了。所以呢你未必呢敢去重炮，你一重炮的话，让红方呢得回了狮子，那么局势呢应该说就不一样了。所以接下来黑方呢选择了就是。马八进九，因为你挑正马的话，他这里打回来是得回狮子。红方呢炮三平六，这里呢再打一个士，这样的红方呢就说通过呢弃了一个马，就得到了一个象和一个士的一个交换。应该说，单纯从物质力量来考虑的话，就说红方呢也不算呢太吃亏的一个局面。黑方这里呢选择了下将。因为呢，就是说这里呢盯着车，那这个将位呢也不好，所以呢选择了下去。红方接下来呢炮六退里，那黑方呢强行的逼迫呢，就是红方呢去进行了个交换，这样交换之后呢，再选择就是车九平八，红方呢将车呢开出来，黑方呢马上进三，那红方炮八进一去对的时候呢，黑方直接对的话，感觉呢就是说步骤上呢是有一些亏损的。所以选择了退，继续盯住，待红方呢继续进炮去对的时候呢，这里可以出车，那这样呢去进行一个对的话，应该说黑方呢又多了一个过河的一个中卒，那这种选择的话，应该说就是呢红方呢就说用一个马呢换掉了黑方的一个士象，然后这个兵的话很有大的机会呢是可以过去的，这样的车炮兵呢对黑方的这种车双马，然后呢。单缺四项，应该说机会呢还是有一些的，但是黑方呢，毕竟呢多子还是呢占有一个呃优势。红方接下来呢就是车一进一起横车，因为出直车的话，黑方只要呢直接出来呢跟你对，一对掉肯定是黑方就是胜势的一个局面，你不对的话再躲回去，局势呢也非常明朗了。所以说红方呢只能起横车，黑方这里呢就是说车九平七，红方不能呢就是。选择补象，如果随手补象的话，黑方这里呢在进车呢就是兵线，又是一个先手，黑方呢立刻呢，将来这两匹马呢就是说不受控制了，一旦呢扑出来的话，红方呢就说防线呢在后方的这个家人的防线呢是防不下来的，所以说一定呢控制住这个局面，所以选择了车平五，然后黑方呢也只能呢进车呢去进行一个保，这时候呢红方再飞到边上。黑方收车，然后呢，再车五平八。黑方不能选择挑战马，要不然这里一串的话，你退车是保不住的。他这里呢，在平炮呢强行的打掉，那这样红方的机会呢，反而呢就多一些了。得回了狮子的话，那黑方马呢只能往边上去跳。那红方接下来呢，就是说进车呢竹林线，控制一个要道，不给黑方的编码呢，或者是这个马呢，就是说有出动的一个机会。黑方四六进五，那红方呢炮六平七。黑方象呢是不敢逃的，一逃的话，他这里进去一卡呢，这个马呢就被卡死了。那黑方实战呢选择了马九退七，那红方炮七进六一打，黑方呢接下来选择局六退三。应该说，由于呢时间呢是比较紧的，大家也知道，财神杯的一个赛制呢，就是说只有几分钟的一个时间。每走一步呢，才加五秒，所以说时间呢是比较紧，所以双方选择的一个招法呢都是比较简明的。应该说，许云川老师这里选择退车呢也是比较简明的一个招法。那比较应该说比较好的一个招法应该是马一退三，这里等，将来呢双马呢再连接起来呢，就是说取胜的一个时机呢应该说会更加的快一些。所以这里的话选择退车呢是比较简明的。也是呢，可行的一个招法，在这种呢比较急的一个时间下，那红方抓住时间呢，就是平边炮，准备呢进行一个叫将，黑方将我平六，这里呢叫个士
，因为这里借将领呢砍士，所以红方呢必须得补招式。黑方这里呢在马七进六登出来，红方进局一将，黑方上将，然后呢再炮九退一将。黑方的就是说士呢是不能撑的，一撑的话，退局将这匹马呢抓死，那这样黑方呢反而呢就是说，就是由于呢缺了这个。象双象和一个士，反而呢更加的不利，所以呢只好呢将这个士呢再次的送掉，送掉之后呢在马六进八，红方抓住时机呢就是兵七进一，送兵过河，因为单车炮的话暂时呢就是说只能骚扰，是成不了一个杀招的。黑方马八进六，红方呢在兵七平六，应该说红方这招棋呢就是说不是很好。应该说也是时间呢比较紧走出来的一个招法，这招棋应该说就是说稍微呢显得有些粗糙，可以呢选择就是说退高车，继续呢控制住黑方的这一个编码，这样的话红方呢还是呢有一些机会的，因为现在后方失象权，就是说一旦退高车控制之后呢，将这个象呢回来，将来呢实现一个连接，还是呢可以呢去防守黑方的这个车马卒，同时呢这里的车炮兵呢。也是呢，有一些威胁，黑方应该说，也是呢，就是说，有一些就是考虑在里面，所以呢，就是红方的机会呢，应该说还是呢比较多的，所以呢，兵七平六这招棋呢，确实呢不是很犀利，这样呢，黑方抓住机会呢，就是局六平三这里一抓，将你的象呢飞边之后呢，这样黑方应该说有一个比较快速的一个取胜的招法。就是说，直接呢就是马六进五，这样的话，红方接下来呢，如果再退炮打卒的话，黑方这个匹马呢不一定要握这边的操，可以呢握这边，然后呢再将这个马呢弃掉，弃掉这个马的目的呢就是为了这样的一个，给大家之前也讲过这种杀法，叫做侧面虎的一个杀法，这个马呢将来跳下来，应该说红方呢立刻呢就守不下去了。但实战，徐云川老师呢，就是选择了马六进八，应该说也是可行。但是呢，感觉上呢，就是说战线呢会比较漫长一些。红方呢就是居六平三守住，黑方呢在居四进三，要不然这一招棋被红方抢到的话，这匹马呢是非常难处理的。红方兵六进一，继续呢靠黑方居三平四一抓，那红方呢则兵六平五，黑方这样呢就抓住了一个机会呢，将编码呢。准备越出来呢，去投战了，那这样红方呢，就是说只能呢，就是说非常难受的一个局面了。接下来红方呢，象九进七，黑方呢在卒五平六，红方居三退三，退退一个高车，同时呢也是呢配合一下这个兵。黑方接下来呢，就是说将这个老将呢，就是逃到了一个比较安全的一个区域当中，毕竟呢有这个车呢进行了一个守擂。然后呢，再选择马上进五，然后呢，这里是登车，那红方这里呢，就是说去点了，点了一张之后呢，再退回来呢，去进行一个防守，因为我这里呢，就是说，红方呢试图呢去对杀的话，速度呢是不够的。例如说你兵五进一，下一步呢再进兵花心呢，就是一个绝杀了。但是红方应该说速度呢就跟不上，黑方这里呢比较快。那这个马一跳的话，这里呢双马呢是一个卧槽，你车呢守不住，只好呢去撑势。撑势的话，应该说是没有用的。他这里呢借一个将领呢，就说提前一步呢，就说抢先惩杀。所以说红方这里呢，就说进兵呢去对杀呢是杀不过黑方的，只好呢选择了一个退车。退车之后，黑方同样的马五进六，红方这里呢就是平炮呢强行的守守住。守住之后，黑方居四平五抓下兵，然后呢再居五平一，顺手呢就是说顺手牵羊吃掉红方的一个九路的边兵。这里呢同时呢是一个带杀的，这里一将，你回士，这里呢再一登，再退呢是一个杀。所以呢，红方这里呢退一个中象，这里呢在平局继续叫杀。红方呢在象棋退九，因为如果你退五的话，这个车呢反而呢。阻碍了自己的一个活动的空间，防守能力呢更加的一个下降。黑方呢在居三退四，将车呢退回去呢，守住呢自己的一个要道
，因为呢，时间呢，就是说有看过直播的话，应该都明白，时间呢已经非常紧了，所以就说将车呢退回去呢，就是说立于不败，守住要道，然后呢再。看清楚一下呢，再去进攻，因为时间呢，应该说，看了直播的都知道，那个时间呢，基本上就是说一离手立刻又按，立刻又按，非常紧的一个状态当中，所以呢，走这棋呢，应该说也是呢比较符合棋理的。红方呢直接招式，黑方呢在居三进一进行一个抓兵，然后呢在居三平六继续呢去抓。那红方的兵呢只能呢平到三路。因为这士呢撑开了，你平到中的话，他一将呢将你兵带掉，那么红方呢就彻底的没有希望了，所以呢只能呢保留这个兵，保留下来之后，这样呢，黑方呢这个就可以呢强行的去进行一个卧槽了，因为这个兵呢挡住了这一个炮，红方呢率平六，黑方呢在平车叫杀，黑方称势，红方呢直接呢马六进五，将这个马弃掉呢。换掉呢红方的两个士，换掉之后呢，再退马一将，这里呢准备叫杀。事实上呢，大家可以去看一下，选择马五退六的话，杀的会更加的简明一些。但是时间紧的情况下呢，这招棋呢走的也是非常的实惠的，非常简明的。红方呢只能呢再逃招将，黑方卒子呢又来了，红方炮三平五，黑方一将将红方的炮呢吸回来底线之后呢，再卒六进一。红方兵三平四，但是这个兵呢，确确实呢就太慢了。黑方呢在退马的时候呢，这个卒呢一送呢将你车砍掉的话，那肯定没得下了，只好呢送掉这个象。送掉象之后呢，在兵四平五去争时间，但是呢这里呢是争不过的。黑方呢直接呢退一个高车，准备呢就是迎头呢去照将。那红方呢就是说进车呢就是点了一将，然后呢在炮金三一打。一打之后的话，黑方呢在卒五进一，这样呢就说红方呢再守不住了，就说毕竟呢这个兵呢确实呢就是骑慢一招，那效果呢自然是截然不同的。应该说本局的话也杀得非常的精彩，主要呢就是吕青老师呢是背水一战，因为第一盘呢就是说赛制的一个选择，第一盘的话吕青老师呢只后手棋呢是输了，那第二盘。换先后手之后呢，吕青老师呢一定呢要取胜，如果没有取胜的话，那么就是寻山老师呢就可以晋级了。那吕青老师背水一战的话，应该说从布局的一个选择就可以看出，出呢就是那种对攻的意味和那个火药味呢非常浓。应该说全局呢走的，就是说步伐呢也算比较多的，而且呢也不失精彩。那么今天的一个。精彩的对局呢，就给大家分享到这里。